Thank you, Brother Misag. And so then I'd like to hand over to Tim and Miss Ag, um, the subject being the problem of suffering and poverty. Thanks, Hugh, and good evening, everyone. Merci, as Brother Hugh, and as Bechir, as we're going to the Hamid. So this problem, this uh, question or this issue that we need to deal with tonight is one that is quite a big problem for a number of, of different reasons. One thing that we want to talk about is that the problem is that it is an issue that is created for us to deal with. It's a very common question on, and I'm going to suggest primarily on two fronts. و اون یه چیزی که از دو جهت خیلی مسئله برانگیز و مهمه در زندگی همه ما. Quite often as people who are Christians or, or disciples of Jesus, we get people who, who challenge us and say, if God is a God of love as the Bible claims, why is there so much suffering? به عنوان پیروان مسیح و شاگردانش خیلی اوقات افرادی به ما مراجعه میکنن و میگن که اگر واقعا خداوندی که شما میپرستید خداست و قادر مطلقه چرا این همه سختی در دنیا وجود داره and on the other hand as we go throughout our own lives and as we go through periods of difficulty and of suffering sometimes it can be a question that we ask ourselves if god loves me why does he let me suffer like this و در جهت مخالف یعنی در اون سوی این قضیه گاهی اوقات ما خودمون در زندگیمون انقدر با مشکلات مواجه میشیم که از خودمون بی اختیار سوال میکنیم که اگر خداوند عاشقانه من رو دوست داره چرا این همه در زندگیم دارم سختی تحمل میکنم People say well if God exists why does he let people suffer like that does God really care و مردم همیشه از خودشون سوال میکنن که اگر خدای وجود داره خب پس چرا اجازه میده که انسان ها انقدر سختی بکشن آیا واقعا خداوند هوای بنده هاشو رو داره و اگر واقعا خداوند به بنده هاش اهمیت میده باید خیلی سریع تمام این سختی ها رو پایان بده So we see suffering, don't we, in so many different ways, whether it be inequality of wealth, uh, disease, wars, famine, so many different ways that this exists. و همه ما میدونیم که در زندگی و در این دنیایی که داریم داخلی زندگی میکنیم سختی به عناوین مختلف مثل جنگ، بیماری، قهطی و بلا مزونیم که به شکلهای مختلف وجود داره. So let's see what the Bible says about this subject. حالا بیاین به نگاه بکنیم به کتاب مقدس ببینیم که خداوند در مورد این موضوعی که داریم در موردش بحث می‌کنیم چی برای ما گفته. So we're going to see that the God of the Bible is a God of love. اول این چیزی که بهش برمی‌خوریم اینه که خدای کتاب مقدس که خدای انجیل، خدای عشق و محبته. However, we're going to see this this is also a balance to his character as well. و میریم این جنبه از شخصیتش رو مورد بررسی قرار بدیم. We're going to then move on to have a look at how sin entered the world and the consequences of this. و بعد از بررسی کردن اون مورد اول میریم به این قضیه میپردازیم که چطور گناه وارد دنیا شد و تبعات حضور گناه در دنیا چیه. We want to look at this idea of, of how that suffering can actually help us to develop. مورد بعدی که در ادامه بستش خواهیم پرداخت اینه که چطور سختی ها باعث میشه که ما بتونیم شخصیتمون رو تکامل ببخشیم. We want to look at two biblical examples then. First the biblical example of Jesus and then the biblical example of Job. Uh, و در مورد این قضیه سختی کشیدن دو تا مثال از کتاب مقدس با هم دیگه مرور خواهیم کرد که اولیش مربوط به سرورمون عیسی مسیح و دومیش هم در مورد یعقوب. So 
poverty more specifically. از اونجایی که مورد بحث امروزمون سختی و فقر بعد از مرور کردن تمام این موارد که سختی رو به عنوان یه موضوع کلی مورد بحث قرار میده در انتها در مورد فقر هم صحبت خواهیم کرد. And then all of those things that we've considered to this point in our, in our discussion tonight will be to do with how we deal and how we uh, understand suffering to be in, in, our, in our present environment. بعد از اینکه تمام این موارد رو در مورد سختی ها و فرق در دنیای حاضر با هم بحث کردیم اون موقع برمیگردیم و در مورد این بحث میکنیم که خب چجوری باید با اینها تعامل داشته باشیم در زندگیمون هرچند ما به صورت روزمره با تمام این چیزا داریم دست و پنجه در میکنیم اما اون چیزی که کتاب مقدس برای ما به عنوان پاسخ تمام این مشکلات داره یه جوابی هست که لازمه لازمش یه زمان طولانیه So all of the things that we're trying to get our mind around tonight with regards to the problem of suffering and poverty is in the short term here and now but overriding this the bible gives us a, a great alternative solution to this problem و همونجوری که خدمتتون عرض کردم هر چند که تمام این مشکلات که در موردش بحث خواهیم کرد ما در زندگی روزمرهمون اونا رو داریم ولی جوابی که کتاب مقدس براش داره اون کاری که برای ما توصیه میکنه یه چیز طولانی مدته Okay so let's look at then the idea of the god of the bible We're trying to reconcile the god of the bible with this idea of suffering because it can be difficult to reconcile god this god of love with all of the pain and suffering that we do see حالا بیا این قضیه صحبت کنیم که خداوند خدای عشقه با وجود اینکه این قضیه رو باید در نظر داشته باشیم که یک مقداری قبول این قضیه سخته که با وجود تمام سختی ها باز قبول کنیم که خداوند به ما عشق و محبت لایتناهی داره We need to understand that despite the fact that we see all the suffering in the world God has paid an enormous price to help out mankind. باید این رو در ذهن اون داشته باشیم که با وجود تمام سختی هایی که در دنیا هست ولی خداوند یک هزینه بسیار زیادی رو متحمل شده برای ما تا عشق خودش رو به ما نشون بده. In the Gospel of John in chapter 3 verse 16 it tells us that God allowed his only son to die so that the world could be saved. اگر مراجعه کنیم به انجیل یوحنا باب 3 آیه 16 با هم دیگه می‌خونیم که خداوند برای اینکه این شانس رو به انسان بده که از عشق لایتناهی خودش بهره مند بشه تنها پسرش رو به قربانی کرده تا این امکان فراهم بشه. John 3 verse 16 God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. اگه بریم به انجیل یوحنا باب 3 آیه 16 با هم دیگه می‌خونیم که زیرا خدای جهان خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. This is an incredible sacrifice to make that you allow your only son to die so that you on behalf of others an, an, an incredible act of sacrifice. همونجوری که همون متوجه شدیم این یک فداکاری خیلی بزرگه که شما تنها پسرت رو بدی که قربانی بشه برای اینکه بقیه امکان نجات پیدا کردن رو داشته باشن Jesus did not sin himself and yet Jesus was prepared to follow his father's instruction to, uh, to give up his life so that he could save others همونجوری هم که باز میدونیم عیسی خودش هیچ وقت گناهی مرتکب نشد 
بلکه به صورت خالصانه و بدون کوچکترین کم و کاستی تمام اراده پدرش رو اجرا کرد تا بهترین بنده برای پدرش باشه. However, having said that, we need to make sure that we keep these things in balance. البته با تمام این مواردی که گفته شد باید یه مقداری بیشتر به این قضیه بپردازیم تا متوجه بشیم که معنای اصلی این قضیه چیه. God declares himself to be righteous or right. And so when he sees sin or, the, or, or people not following what he wants to do, he won't just allow those things to go on and be unpunished. اگه بخوایم این قضیه رو بهتر متوجه بشیم باید به این قضیه این قضیه رو برای خودمون یادآوری کنیم که خداوند با وجود اینکه عشق بی حد و حسب به همه ما داره اما خداوند عدالت هم هست و این قضیه به این معناست که اگر کسی دستوراتش رو اجرا نکنه به خاطر عدالتی که داره نمیتونه اون نافرمانی رو بدون مجازات بذاره So we need to remember both sides of that. God of the Bible is a God of love, but he is also a God of, of righteousness who can't ignore sin. پس این قضیه دو تا جنبه داره. جنبه این اولش اینه که خداوند خدای عشق و بی نهایت ما رو دوست داره. جنبه دوم اینه که در عین اینکه خداوند همه صفات رو به صورت مطلق داره، عادل مطلق هم هست. یعنی اگر کسی گناه بکنه نباید و نمیذاره که اون گناه بدون مجازات بمونه. We're not going to spend loads of time but we want to have a look at this idea of, the, of what is this idea of sin and where it came from. ممکنه این قضیه رو بارها با هم دیگه مرور کرده باشیم اما خب تکرار رو اون خالی از لطف نیست و این نگاهی بکنیم ببینیم که چطور اصلا گناه وارد دنیای ما شده. So sin is essentially disobeying what God has asked us to do. خب اگه گناه رو به صورت یه تعریف خیلی ساده و کلی و صحیح بخوایم ارائه بکنیم اینه که هر چیزی که خداوند از ما خواسته باشه ما ما برخلاف اراده خداوند عمل بکنیم ما به عنوان گناه میشناسیم. So right back at the and at, at very early stages or the early pages of the Bible, there was a, a man and a woman called Adam and Eve who disobeyed the commandments of God that, that God had given them in the Garden of Eden. حالا که بخوایم قشنگ برگردیم به ابتدای کتاب مقدس به اون ابتدای آفرینش گناه از اونجا شروع شد که خداوند که آدم رو آدم و هوا رو در باغ آدم آفریده بود اونا از فرامین خداوند سرپیچی کردن. Adamani were told they were not allowed to eat the fruit of a particular tree and yet they wanted to because it looked good to them and they thought it would taste nice and so they ate of it regardless of God's commandment. و ماجرا همونطوری که همه همه ما میدونیم از اونجا شروع شد که خداوند با وجود تمام نعمت هایی که به آدم و هوا داده بود ولی ازشون خواسته بود که از میوه یک درخت خاص نخورن و با وجود اینکه خواسته بود ازشون و به سراحت بهشون گفته بود اما اونا نافرمانی کردن و اینجا بود که گناه شروع شد And as a result of this God told Adam the following First of all that as a result of the sin that they would die در پس این ارتکاب به گناه خداوند یه سری چیزها رو به آدم هشدار میده اولیش این بوده که در پس این که شما گناه کردید شما خواهید مرد God told them that Adam would have to work to feed his family and this wouldn't be easy work this would be hard work he was going to break out into a sweat to, to have to feed his family و مورد بعدی که به آدم گفته بود اینی که تو از این به بعد دیگه مجبوری کار بکنی و یه کار سخت انجام بدی تا بتونی برای خودت و خانوادت نان آور باشی و مورد بعدی که خداوند به آدم اشاره کرد اینه که زمین رو لعنت خواهد کرد یعنی اینکه 
از این بعد فقط و فقط درختان پرسمر و مفید بر روی زمین نخواهند بود بلکه چیزهای نامطلوب و چیزهایی که مورد استفاده انسان نخواهد بود هم در زمین رویش خواهد کرد And it also then tells us that Eve would then have problems in childbearing. So all of these things that we see here became as a direct result of the sin that Adam and Eve committed in the garden. Some of So we see this, we? a direct correlation. Sin leads to problems and difficulties. ارتباط مستقیم داره که گناه باعث ایجاد مشکلات میشه. And so it was that mankind as a whole had changed in the eyes of God. Let's see what Genesis 3, the first half of verse 22 of Genesis 3 says. The Lord God said, Behold, the man has become like one of us to know good and evil. و بیایی با هم دیگه آیه 22 از باب 3 کتاب آفرین رو مرور کنیم که ببینیم که چطور در پس گناه خداوند انسان در چشم خداوند تغییر کرد در آیه 22 از باب 3 پیدایش با هم میکنیم که و یهوه خدا فرمود اکنون آدم همچون یکی از ما شده است که نیک و بد را میشناسد مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا ابد زنده بماند و این قضیه که الان ذکر شد همواره همراه انسان بوده چون ما همه از نسل آدم و هوا هستیم And so it is that even if we do our very best to try to follow the commandments of God, we all sin. پس اگر ما تمام تلاش خودمون رو انجام بدیم تا به صورت بی‌نقص تمام دستورات خداوند رو پیاده سازی بکنیم در زندگیمون باز هم موفق نخواهیم شد و باز هم گناه خواهیم کرد. Paul tells us in his letter to the church at Rome that all sin and come short of the glory of God. در کتاب رومیان برای ما نوشته شده که تمام افراد در پیشگاه خداوند دچار نقصان هستند. So it's a problem that affects all of mankind. پس به صورت واضح این مشکلیه که تمام نوع بشر رو And as we've seen, haven't we, that as a consequence, it's a direct correlation between this idea of sinning and end of having difficulties or, or suffering. As Bondia Al Talo Motaj should him ke Tamom Sakhioike Momikeshim Besurat Mustagim Tabaoti has stand as Gono. And so we see that it gives us a reminder the suffering that we have reminds us that we all see the eyes of God. و تمام اون سختیایی که ما میکشیم در حقیقت به ما یادآوری میکنه که در پیشگاه خداوند گناهکار هستیم. It's true isn't it that if we have times that we are things that are easy and things that things we are, we are doing well in life that it can become a source of of personal pride. و در زندگی ما همیشه موقعیت هایی است که ما فهم میکنیم که خیلی موفق هستیم و خیلی داریم عالی عمل میکنیم ولی خب این فقط و فقط از قرور ماست I think the term in, in Western society is I'm all right, thanks Jack و فهم میکنم که این قضیه در جامعه قربی 
جزی از فرهنگ در اومده Things are going well. I don't need anyone else or anything else to help me. Thank you. به این نحو که همه آدمات به صورتی به نحوی فرد گرا شدن و میگن که خب من که میتونم همه کار رو انجام بدم پس نه به کمک کسی نه به همراهی کسی احتیاج ندارم و ممنونم. But it's almost as though God is tapping us on the shoulder and just saying, just remember. You may think you're okay, but you're still you're still a sinner in the eyes of God, and therefore suffering is is part of that reminder. و اینجاست که خداوند پدر میونی میکنه و خیلی زیبا میزنه روشونه طرف و میگه که حواست باشه که فکر میکنی که داری کار درست انجام میدی، اما در پیشگاه آفریدگار خودت خیلی نقصان داری. خداوند برای اینی که به اون شخص یاداوری بکنه این قضیه رو سختی رو جزی از این پروسه یاداوری قرار داده. We know though that some suffering just just becomes comes to us because part, it is part of our sinful nature. Turn with me to the Gospel of John and have a look at the record of this man who was blind from his birth. John chapter 9. و یادمون باشه که این سختی ها به صورت طبیعی جزی از خلقت ماست جزی از اون ذات آفرینش ماست اون چیزی که ما در قالب گوشت و پوست همراه خودمون داریم برای بررسی این مثال بریم به انجیل یوحنا باب نو آیات یک تا سه و با هم به اون مثال مرد نابینا که از بد تولد نابینا بوده با هم دیگه نگاهی بکنیم So John chapter 9 verse 1 to 3 Now as Jesus passed by he saw a man who was blind from birth and his disciples asked him saying Rabbi who sinned this man or his parents that he was born blind Jesus answered neither this man nor his parents sinned but that the works of God should be revealed in him در آیات 1 تا 3 از باب 9 انجیل یوحنا در راه که می رفت کوری مادر زاد دید. شاگردانش از او پرسیدند استاد گناه از کیست که این مرد کور به دنیا آمده است از خودش یا از والدینش عیسی پاسخ داد نه از خودش و نه از والدینش بلکه چنین شد تا کارهای خدا در اون نمایان شود اولین چیزی که به ذهن شاگرداش شاگرده ایسا اومد اینه که خب اینجا اشکال, از، اشکال کار از کجاست احتمالا یا خودش یا والدینش یه کار اشتباهی کردن یه گناهی کردن و این نابینا شدن مجازات اون بوده But Jesus said well that's not true neither he hasn't sinned or his parents it's just one of those things و ایسا بهشون جواب میده که نه این قضیه درست نیست نه خودش نه پدر مادرش گناهی مرتکب نشدن بلکه این جزئی از اراده خداونده اما ایسا در از این قضیه به نحو حسن بهره برداری میکنه و اون رو مثالی قرار میده برای بشارت کلام خودش و آموزش به شاگردانش و نشون دادن قدرتی که پدرش بهش داده So we've seen then that some suffering is because of sinful nature of our sinful nature not necessarily a cause and effect خب اینجا با هم دیگه مرور کردیم که یه بخشی از اون مشکلاتی که در دنیا وجود داره و اون سختی هایی که ما میکشیم به خاطر اون ذات گناه آلود ماست نه به خاطر گناه هایی که انجام دادیم اما خب بعضی موقع اون چیزی که انجام میدیم اون سختی هایی که میکشیم به خاطر چیز مستقیمیه که گناه مستقیمی که توسط بشر انجام شده James chapter 4 verse 1 says Where do wars and fights come from among you? Do they not come from your desires for pleasure that war in your members? 
در کتاب یعقوب نوشته از باب چهار آیه یک نوشته شده که اون چیزهایی که ما داریم سه تعمل میکنیم از خود ما میاد نه به خاطر گناهانمون And so it is that wars create suffering, don't they? But wars often start because man is proud and wants to do their own own influence over the world. در حقیقت آیا رو براتون بخونم از کجا در میان جن... شما جنگ و جدال پدید می آید؟ آیا نظم یا امیارتان که درون اعضای شما به ستیز مشغولند و منظور این قضیه اینه که شما با امیال و اراده خودتون باعث مش... ایجاد این مشکلات میشین We also see that disease can often be because of hygiene or lifestyle choices و حالا بریم مورد بعدی اگر بیماری رو به عنوان یکی از مشکلات در نظر بگیریم همه ما میدونیم که اون طریقه زندگیمون اون لایف استایلمون و سطح بهداشتی که در زندگیمون داریم تاثیر کاملا مستقیم داره روی بروز بیماری ها And so that takes into account aspects of suffering I'm not saying that that's the answer to if all suffering but we need to be careful and not not uh, uh, blame God for suffering which has been brought on by the actions of, of human individuals در حقیقت با اردن این مثال هاش دارم برای شما وجوه مختلف اینی که چطور ما در زندگیمون سختی میکشیم رو توضیح میدم ممکنه در مورد همه سختی ها نشه این مثال ها رو زد یا این مثال که میزنیم در حقیقت در مورد تمام سختی ها درست نباشه اما میخوام شما رو متوجه کنم که به خاطر تمام سختی ها هم نمیشه خداوند رو مورد سردنش قرار داد okay, so we see then that this idea of suffering comes And yet we still find it difficult to reconcile. But let's have a think about these words from the Apostle Paul that are found for us in Acts chapter 17. حالا بیاییم برای بهتر مشخص شدن این قضیه یه نگاه بکنیم به اون چیزهایی که بولس رسول برای ما گفته در کتاب اعمال رسولان باب 17 آیه 30 تا 31. This passage suggests that that God allows things to happen because he sees men are sinful and he's trying to remind them and wants them to repent. این آیات داره به ما یادآوری میکنه که خداوند در گذشته اجازه داده که این گناه ها اتفاق بیفته چرا که میخواسته در فرایند یادآوری بنی آدم بهشون یادآوری کنه که شما نقص دارید و از اونا بخواد که تو بخونم So this is Paul speaking to the Greeks in Athens in Acts chapter 17 verse 30 he says Truly these times of ignorance God overlooked but now commands all men everywhere to repent because he has appointed a day on which he will judge the world in righteousness by the man who he has ordained he has given assurance of this to all by raising him Being Jesus from the dead. در حقیقت اینجا داره پولس داره خطاب به مردم آتن ایمانداران آتن صحبت میکنه و میگه که در گذشته خدا از چنین جهالتی چشم میپوشید اما اکنون به همه مردمان در هر جا حکم میکنند که توبه کنند زیرا روزی را مقرر کرده که در آن به واسطه مردی که تعیین کرده است جهان را عادلانه داوری خواهد کرد و با برخیزانیدنش از مردگان همه را از این امر مطمئن ساخته است. So God wants us to remind us that we sin and therefore as a result he, we suffer but he wants to remind us that we sin and that he's calling us to repent from our sins or turn back from our sins. پس به صورت خیلی واضح خداوند داره به واسطه این قضیه به همه ما یادآور میشه که با وجود این که گناه کردید و دارید سختی میکشید اما جای توبه برای شما فراهم So let's look then at the example of Jesus because we see from the, the stories in the Bible that Jesus is a man of compassion 
a man of empathy for others humans and their sufferings حالا بیایم یه مثالی از زندگی عیسی رو مورد بحث قرار بدیم همون میدونیم که بر اساس آیاتی که در کتاب مقدس اومده عیسی بسیار مرد دلسوزی بوده و برای همه در مشکلاتشون دل می‌سوزونده We see don't we do it do, if we remember there's a, there's a time when Jesus fed 5000 people at least 5000 people and it says there that he understood that the people were hungry and so he he had uh, compassion or or sympathy or empathy for them at that time به عنوان مثال اون مثالی رو میتونیم با هم یادآوری کنیم که عیسی میدونست که تمام اون کسایی که دارن دنبالش میکنن تا سخنانش رو متوجه بشنون در اون زمان دارن گشنگی میکشن و در اون مثالی که در کتاب مقدس هم اومده حداقل پنج هزار آدم رو با, با استفاده از قدرتی که خداوند بهش داده بود سیر کرد As well as that, Jesus also is made from the same nature as we are. So he, he understands what we are going through. And this is what we have to remember that Isa also was in the same way that we are living. And all the difficulties and difficulties and difficulties and difficulties of the human beings can be understood by the whole world. Hebrews chapter 4 verse 15 says for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses but was in all ten points tempted as we are yet without sin برای روشن شدن این قضیه که نشون بده که عیسی کاملا در دنیای شبیه ما زندگی می‌کرده اگه بریم به کتاب ابرانیان باب 4 آیه 15 نوشته شده که زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند با ظرفهای ما همدردی کند بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است بدون اینکه گناه کند We know though that even though Jesus was a man of compassion and that he had all the power he had the holy spirit power from God and he healed a lot of people Jesus did not heal everyone who who was sick at the time that he lived البته باید این قضیه رو در نظر داشته باشیم که با وجود اینکه عیسی مرد دلسوزی بوده و با وجود اینکه قدرت مطلق از خدای خودش داشته اما در اون زمانی که زندگی می‌کرده تمام کسانی که در اون زمان دچار درد و بیماری شده بودند هم مداوا و شفا نداده. So despite the fact that Jesus had the power to heal remotely and that he had the power to heal everything And, and everyone who was there Jesus did not remove suffering from the world پس باید به این نکته توجه بکنیم که با وجود اینکه عیسی قدرت مطلق داشته و حتی میتونسته از راه دور کسی رو شفا بده اما بر اساس اراده خداوند تمام مشکلات و بیماری ها رو از زندگی ساکنین زمین که درمان نکرده Jesus used his healing as a means of spreading and, and uh, encouraging people to listen to the message of the gospel. بلکه از این قدرت برای درمان بیماری ها و برطرف کردن مشکلات جسمی افراد برای این استفاده کرده تا توجه اونا رو جلب کنه و این قدرت رو وسیله قرار بده برای بشارت کلام انجیل And we see then that in his death that Jesus suffered terribly, but the Bible tells us that this helped to develop his character. و همه ما میدونیم که در طی اون اتفاقاتی که برای سروان ما افتاد و نحوه مرگش خیلی سختی کشید. اما کتاب مقدس برای ما ذکر میکنه که در پس تمام این سختی ها چطور باعث این سختی ها باعث تکامل شخصیتش شدن. Two passages here again this, from the book of Hebrews. The first of all, Hebrews chapter 2, verse 10. It was fitting for him for whom are all things and by whom are all things in bringing many sons to glory to make the captain of their salvation perfect through suffering. 
دو تا مثال اینجا میتونیم بزنیم که این قضیه رو از کتاب مقدس با هم دیگه مرور کنیم اولیش آیه ده از باب دو کتاب ابرانیانه اونجایی که میگه به جا بود خدا که همه چیز برای او و به واسطه او وجود دارد برای اینکه پسران بسیار را به جلال برساند قهرمان نجات ایشان را از راه تحمل رنج کامل گرداند And again in Hebrews chapter 5 verse 8 though he was a son yet he learned obedience by the things which he suffered و در مثال دوم اگه بریم به باب 5 از همون کتاب ابرانیان آیه 8 با هم دیگه بخونیم نوشته شده که هر چند پسر بود با رنجی که کشید اطاعت را آموخت So we see that, that even though Jesus suffered it was Uh, to, to, to develop his, his character and the same applies to us و تا اینجا متوجه شدیم که هر چند خداوند عیسی پسر خداوند بود اما اون سختی ها باعث تکامل شخصیتش شد برای ما هم که از یک ذات و یک آفرینش با عیسی هستیم همین قضیه صادق the bible brings out this idea that We are like we are people that God is trying to develop our character. It's it's used as the word image of 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 being like a prop that is in the hand of someone who is making it, and he, that it has been we are being shaped by God. و اینجوری تو تشبیه شده که سختی ها مثل ابزار نوکتیس هستند در شخصی در دست یک شخص که و باعث میشن که شخصیت ما شکل بگیره همونجوری که با اون جسم میشه یک مجسمه رو شکل داد. And sometimes this, this shaping can involve suffering. و خب گاهی اوقات این شکل دادن باعث رنجش و سختی هم میشه. Let's read a, a, a longish passage again from the book of Hebrews this time from Hebrews chapter 12 verse 5. says for you have forgotten the exhortation which speaks to you as sons my son do not despise the chastening of the lord nor be discouraged when you are rebuked by him for whom the lord loves he chastens and scourges every son whom he receives if you endure chastening god deals with you as with sons for what son is there to whom a father does not chasten but if you are without chastening of which you all have become partakers then are you illegitimate and not sons furthermore we have had human fathers who corrected us and we paid them respect shall we not much more readily be in subjection to the father of spirits and live for they indeed for a few days chastened us as seemed best to them but he for our profit that we may be partakers of his holiness now no chastening seems to be joyful for the present but painful Nevertheless, afterwards it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. با هم دیگه بیاییم بیاییم نگاهی بکنیم به آیات 5 تا 11 از باب 12 کتاب ابرانیان. برای ما نوشته شده که و آن سخن تشفیق آمیز را از یاد برده اید که شما را پسران خطاب کرده است. میگوید ای پسرم تعدیل خداوند را خوار مشمار و چون توبیخ توبی خط کند دل سرد مشو زیرا خداوند آنان را که دوست می‌دارد تعدیب می کند و هر فرزند خود را که می‌پذیرد تنبیه می نماید سختی ها را به منزله تعدیب تحمل کنید خدا با شما همچون پسران رفتار می کند زیرا که پسر است که پدرش او را تعدیب زیرا کدام پسر است که پدرش او را تعدیب نکند اگر شما تعدیب نشده اید در حالی که همه از آن سهمی داشتند پس حرامزاده اید نه فرزندان حقیقی به علاوه همه ما پدران زمینی داشته ایم که تعدیب ما می کردند و ما به آنها احترام می گذاشتیم حال چقدر بیشتر باید پدر روحانی ما را اطاعت کنیم تا حیات داشته باشیم پدران ما کوتاه زمانی بنابر صلاح دید خود ما را تعدیب کردند اما خدا برای خیریت خودمان ما را تعدیب می کند تا در قدوسیت او سهیم شویم. هیچ تعدیبی در حین انجام شدن خوشایند نیست بلکه دردناک است. اما بعد برای کسانی که 
به وسیله آن تربیت شده اند میوه آرامش و پارسایی به بار می آورند so we see this idea of chastening as one of of development of character پس اینجا می بینیم که ایده تحمل مشکلات به عنوان راهی برای تکمیل شخصیت ما ازش مثال ازش حرف به میون اومده and it tells us here that God is doing this out of love like a father does out of love for a son و برای ما به وضوح میگه که خداوند از روی عشق این کارو میکنه همون جوری که پدران خونی و زمینی همه ما این کار رو انجام دادن This father here tries to explain to his son that jumping off the sofa is not onto a hard floor is not necessarily a good thing to do. مثلا یه پدر به اون پسر کوچیکش میگه که پریدن از روی موب حالا خیلی شاید مثلا کار ایمنی نباشه و به خاطر این بخواد تنبیهش کنه. He is trying to to shape his son's character to get him to understand relative what i think consider relatively basic principles of nature but he needs to come to learn to understand those things و ممکنه به خاطر یعنی این قضیه رو به خاطر این انجام میده که بتونه شخصیتش رو تکمیل کنه و بهش توان تشخیص خوب و بد رو بده and it's done out of love and so it is with god that he he wants to shape us and develop us and, and he does this out of love for us و همون میدونیم که تمام این کاره که خداوند انجام میده برای تکمیل و بهتر شدن ماست بر روی عشق. And he uses suffering to do this and it says this in verse 11 that it's not always pleasant. و همون جوری هم که در آیه 11 از همین آیاتی که با هم دیگه خوندیم ذکر شده موقعی که داریم تعذیب میشیم این هم همیشه چیز خوشایندی نیست بلکه خب در حقیقت باید بگیم که چیز ناخوشایند و دردناکیه but at the end of the at the end of the process and sometimes this is difficult to do when we're in the middle of the process but the end of the process uh, the writer here says look it, it brings about what describes as a peaceable fruit or or a good uh, result uh, هرچند که در زمان نگذاریم این سختی رو تحمل میکنیم خیلی چیز خوشایندی نیست ولی خود در پایان به عنوان نتیجه این فرایند تعدیب همیشه آرامش و پارسایی و یه جورای پرستمر بودن نتیجه این قضیه است Paul tells us in Romans chapter 8 verse 28 we know that for those who love God all things work together for good for those who are called according to his purpose. اگر کتاب رومیان رو بخونیم در آیه 8 در آیه 28 از باب 8 پولس برای ما می نویسه که میدانیم در حق آنان که خدا را دوست میدارند و بر طبق اراده او فراخوانده شده اند همه چیز با هم برای خیریت در کار است. So while it is difficult to see we have to have faith and trust in God that He is working with us and, and through this suffering he is looking to develop our characters. هرچند ممکنه دیدن این نکته مادامی که داریم اون سختی رو تحمل می‌کنیم یه مقداری سخت باشه اما باید همیشه این قضیه رو در ذهن داشته باشیم که تمام این سختی ها رو خداوند داره در راستای تکمیل ما برای ما برنامه‌ریزی می‌کنه. Let's have a look at the story of Job because Job was a man who had a lot going for him. I thought Jim was Jeremy was going to uh, to, to to I was going to ask him if he wanted to come in and give this particular section because he dealt with Job this morning. But Job was a man who was very faithful to God and he had everything going for him. خب بالا بیم یه نگاهی بکنیم به کتاب به مثال یعقوب اون همون میدونیم که یه مردی بوده با مشکلات زیاد. He in 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 terms of of natural things he had uh, money possessions family and he was a very well respected man but then 
و میدونیم که خب از لحاظ مال و منال دنیا از لحاظ مال و خانواده و همه چیز در وضعیت خیلی خوبی به سر می برده اما در پس ماجرا Job then had all his possessions stolen his children were killed in the storm and he fell very ill یو از اون موقعیت عالی به جایی میرسه که تمام مال و منالش رو میدوزن و فرزندانش کشته میشن و خودش هم که بسیار حال به وضع بیماری میافته Job got to a point where he was asking God to end his life و به مرحله این میرسه که از خداوند آرزوی مرگ میکنه اما خوب در جواب این که چرا یعقوب این همه سختی میکشه علت خاصی در کتاب مقدس نیمده تا به ما نشون بده که مثلا برای فلان مشکل یا فلان گناه بوده که باید تمام اینا رو سخت تعمل میکرده و اینا مجازاتش بوده God was trying to teach Job that although he was a faithful man he was still a sinner and had nothing to offer God other than his humble obedience و خداوند در حقیقت میخواسته بهش نشون بده که با وجود این که یه شخص ایماندار بوده اما باز فرد گناهکاری بوده و به غیر از فرمان برداری و اطاعت بیچون و چرا در پیشگاه خداوند هیچ چیز خاصی برای پیشکش کردن به درگاه خداوند نداشته و در کتاب یعقوب ما به اونجایی میرسیم که داره در مورد این چیزا با یه شخص دیگه ای صحبت میکنم We won't read this passage out of interest of time but at the, towards the end of the, the story of Job well, we had this man called Elihu that identified that Job needed someone to talk with God on his behalf و در جایی از کتاب میبینیم که داره خداوند داره به توسط یک فرشته با یعقوب صحبت میکنه. So it's what's called a, an intercessor or an intermediary. و به این قضیه یه جوری میشه به عنوان حد واسط یا میانه یا هر چی چیزی نگاه کرد. And so when we think about this this turn to our lives well, then we know that the Bible tells us that Jesus is the one who we should look to to work on our behalf and plead our cause with God. و اگر این قضیه رو مثالش رو در زندگی خودمون بخوایم بهش نگاه بکنیم میبینیم که عیسی به عنوان حد واسطیه که دعاها و خواسته های ما رو به خداوند میرسونه. So if we are in times of difficulty well the answer, an answer can be that we approach God in prayer through the intercession or the intermediary ship of the Lord Jesus Christ. هرچند الان زمان نداریم برای بررسی تمام وجوه این قضیه ولی خب به صورت خیلی ساده میتونیم حد واسط یا همون جوری که ما همان میدونیم کاهن بودن سرورمون عیسی مسیح رو در نظر قرار بدیم و اون رو حد واسط و میانجی بین خودمون و خدا بدونیم شاید اون چیزی که در جواب دعا هامون به ما داده میشه برطرف کردن سریع یا کامل اون درد ها نباشه ولی باید این قضیه رو در نظر بگیریم که خواست خدا چیه And so Paul tells us again in Romans chapter 8 about the fact that Jesus faith is an intercessor for us. It says that Jesus who died and furthermore is also risen who is even at the right hand of God makes intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine 
or nakedness or peril or sword, as it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. <coughs> for I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, <coughs> nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is <coughs> sorry. <coughs> Listen, can you read on? Yeah, sure. Uh, Romeo, police, در کتاب رومیان پولس در بود چهار تا سیونو برای ما مشخص میکنه که دلیل این سختی ها و پاسخ دعاهای ما از جانب خداوند چطور باید باشه و ما چی باید انتظار داشته باشیم. در این آیات نوشته شده که کیست که محکومشان کند؟ مسیح ایسا که مرد بلکه برخیزانیده شد و دست راست خداست اوست که برای ما شفاعت می کند کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد سختی یا فشار یا آزار یا قهفی یا اوریانی یا خطر یا شمشیر چنان که نوشته شده است ما همه روز به خاطر تو به کام مرگ می رویم و همچون گوسفندان کشتاری شمرده می شویم و همچون گوسفندان کشتاری شمرده می شویم به عکس در همه این امور ما برتر از پیروزمندانیم به واسطه او که ما را محبت کرد زیرا یقین دارم که نه مرگ و نه زندگی نه فرشتگان و نه ریاست ها نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده نه هیچ قدرتی و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح ایساست جدا سازد So despite all of these things, despite all of these problems, we emphasize here that despite all these things, nothing can separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. As uh, one thing that we have to look at is that in the presence of all these problems, these are the things that we have to look at from the love of God, which is in the presence of سرورمون ایسای مسیح داریم بتونه جدا کنه اجازه بدین تا بحث رو به یه سرانجامی برسونیم قبل که صدای من کلن بره خداوند در کتابش یه نگاهی هم کرده به اینکه چطور فقر در زندگی ما هست و چطور باید بهش نگاه بکنیم. And that applies to suffering as well, doesn't it? Because where we see others suffering, we should reach out to them and try to help them where we can. و البته این قضیه که ما باید نسبت به هم دیگه محبت کنیم، نه فقط در زمینه فقر، بلکه در زمینه سختی هم درسته و ما باید هر کسی رو که میبینیم که داره سختی یا فرق یا یه هم چیزایی رو تعمال میکنه در حد توانمون بهش توجه کنیم و بهش کمک کنیم But again we need to be careful to distinguish because there is, there is poverty which is, has been not necessarily uh, come about because of someone's or just because of their circumstances and there is poverty that is, is gendered because of uh, someone's unwillingness to 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 work hard to get themselves out of their situation. اما خب باید به این قضیه دقت کنیم که بعضی موقع فقر فقط به خاطر بدبیاری یا مشکلات یا شرایط نیست. بعضی موقع به خاطر اینه که طرف اصلا خودش دلش نمیخواد کسب مال کنه. So we see there the quote on the screen that this is the from Paul's letter to the church of Thessalonica. We would give you this command if anyone is not willing to work let him not eat. و خب به صورت مشخص در کتابی که در نامه‌ای که پولس به تسالونیکیان نوشته نوشته که اگر کسی نمیخواد کار بکنه و زحمت بکشه خب مطمئنا شما هم نباید بهش کمک کنید. 
But we said, didn't we, at the very start, that all of these things, all of these difficulties with suffering, a the Bible has an overarching ultimate answer to that. And the ultimate answer to that is what we read about in uh, our opening reading from Psalm 72. <laughs> جلسه امروز با هم دیگه مرور کردیم که خداوند در کتاب انجیل یه جواب طولانی مدت و یه جواب کلی و عام داره نسبت به تمام این سختی هایی که ما داریم میگشیم و اون جواب رو در حقیقت در مطالعی که در ابتدای جلسه اون از که باب 72 مزامیر با هم دیگه خوندیم ذکر شده so while the world is, is looked after and ruled over by man, well, there's always going to be suffering and poverty and inequality. The only really Bible hope that for this is that for Jesus to be ruler of the world, because he will put an end to suffering. و این امید به ما داده شده که تمام این سختی ها با شروع پادشاهی سرورمون عیسی مسیح بر روی زمین پایان بپذیره. So God has promised to set up a kingdom here on earth to be ruled over by Jesus and then we, we, we believe that this time will, is, is soon to come. و خداوند به این برای این مشکلات برای ما این نوید رو داده که به زودی پادشاهی سروران ایسای مسیح شروع بشه و تمام این مشکلات تموم So rather than the greedy, greedy selfish rulers uh, the Bible tells us that Jesus has said will be a righteous ruler who will look after the poor he will feed the hungry and will rid the world of violence and suffering و برزد تمام این رهبرانی که از هرس و حسد شخصیتشون پر شده ولی بر اساس اون وعده هایی که کتاب مقدس به ما داده عیسی مسیح یک رهبر برحق خواهد بود و باعث رفاه آسایش و شادکامی تمام افراد چه گرسنه چه فقیه در زمین خواهد شد so the bible tells us to seek what to follow god now and by his grace, we will become citizens of this new world in the future. So while suffering is a, is a difficulty now, we have that great hope to look forward to in the time which we believe is soon to come. As Kitab Angel, as Alon, as Momichot, Ke Modomi, Ke Vacht Dorim, as Hostoi Hodo, as Dastrot Hodo, and Etoat Honim, Tobetunim, Shahvandi, as پادشاهی خداوند باشیم و بتونیم از اون زندگی با کیفیت بالایی که در پس اومدن سرورمون عیسی مسیح روی زمین برقرار خواهد شد بهره مند بشیم. Thank you very much for your time and thank you to Mr. Egg for translating. خیلی از شما متشکرم که همراه ما بودید و در کلاس شرکت کردید.